有阿麦，但是你草每天从头不停地看你，可不可以住进你的心里？我怎么才能拿出彼此距离？嘿，告知你别再哭泣，我心要心跳一支舞，玩着你的腰，而想起动笔飞。今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开。他是热恋的了，图爱护的 like a bee， 无为自立，想和你遨游在天际。心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，心话怎样说在耳里？哈，山下拍的有阿麦，但是你草每天从头不进你家里，可不可以住进你的心里？我怎么才能拉近彼此距离？山下拍的有阿麦，爱你皮，一刻不见都会感到焦虑。闭上你三八处。哎，我作业还没写完呢。哎，班长，不就加个油吗？很快的，我保证，我一定火速解决他们。好吧，喂，怎么了？喂，什么呢？麻生啊，走了。谁呀、啊？我不知道谁呀、啊，我以为你认识。二哥，二哥。哎，来了，嗯，快走吧，走。还有谁？
。黄小月，嗯，过几天就卫生检查了，你回去赶紧把你脏衣服收拾收拾。我控球后卫的时候怎么能用来打扫卫生呢？那我去论坛扒了你两星期不换袜子。哎，别别别，班长，有好说。哎哎，沈律师，你怎么沉浸那么多律师？信息化时代，信息就是资源。是我干的，不是咱俩，中尉又不在，那能是谁啊？难道是秦乐姑娘？田螺姑娘。石明，你今天怎么这么开心呀、啊？干嘛了？呃、嗯，那个，我们公司第一次让我主笔负责设计，我当然开心了。石明人，你过来一下。汤还没吃完。田螺姑娘。田螺姑娘，什么田螺姑娘？哎，你都知道了？当然，凭我的聪明才智，一猜就是你。那周薇知道吗？暂时不知道啊。黄小月，嗯，只要你不告诉周薇，你让我干什么都行。放心啦，咱俩啥关系？我懂的。不过话说回来，陈迷人，一个周薇，居然让你做出这种事儿。透露一下，挣多少？啊！别装了，昨天你刚在我这打听了中尉的事儿，今天我们宿舍就多出个田螺姑娘，哪有那么巧的事儿？肯定是你把情报卖给了中尉的迷妹，借此获利。不错嘛，陈明人，很有商业头脑嘛。<笑>对，这不跟你学的吗？那你转告那位田螺姑娘，我们宿舍还缺个吹风机，还有。空调也坏了，看他能不能帮忙修一修。好，一定转告。对了，你让他低调一点，这么明显，一看就是冲着中尉来的。呃，很明显吗？我和鲍家国的脏衣服全都给我们塞到被窝里头，眼不见为净的。中尉呢，床铺、被子全都整整齐齐的，细致入微到连床板都给他掀开了，这么偏心，你说明显不明显？嗯。嗯<笑>红烧肉，我要瘦的，都要瘦的，肥的给谁？肥的给我。我喜欢肥的。看出来了。你减肥减的怎么样？进展很顺，所以今天这段是我自己犒劳自己。小小年纪，当心三高。哎、王雪，你看那边，有八卦。朝阳狗在那边。想吃自己买去。你中尉上身啊，这么抠
还真修好了，这田螺姑娘还挺全能的呀。何止，喏、no, ，吹风机都送来了，还有拖鞋。这田螺姑娘兢兢业业，不求回报，三天就来了两次，难不成是冲着中尉的美色来的？你咋不说是冲着我的美色来的呢？不可能。嗯，看见了吧？看见什么？田螺姑娘喜欢猫。和这全天下喜欢猫的女生，都是你的隐藏粉丝啊！不用隐藏，非常明显。说的好像你知道田螺姑娘是谁，我当然知道了。哎，那你说说，谁啊？来，秘密，切。陈明，你这几天干嘛去了？怎么成天累得跟头拉磨的驴似的？嗯，秋风，正常现象。中尉怎么穿拖鞋来上课？想不到中尉看起来高冷，私底下居然穿那么可爱的拖鞋啊！你们懂什么？啊？这都是田螺姑娘留下的。昨天晚上我们三个人回到宿舍，哎，每个人都多出一双拖鞋，但是就中尉的那双不一样。你说这奇不奇怪？是不是有人别有用心？什么田螺姑娘啊？这都什么年代了，哪有人干那么土的事儿？是吧，陈明？是，太土了，怎么会有人做这么无聊的事？<笑>哎，中尉，你的腿受伤了<咳>。好，我们今天开始讲积分上限函数专题。啊，这个积分上限函数的导数。那么，关于积分上限函数的求导呢？我们首先呢，要先看一些公式啊，这些公式呢，大家先过一遍。首先呢，第一个公式呢，女朋友送的，嗯。嗯中尉啊，我承认你的新拖鞋是挺好看的，但是你都在这坐了一晚上了，我也下班了，你看你能不能，超哥。我觉得不太对劲儿，怎么不对劲儿呢？陈明好像不太想承认跟我谈恋爱，怎么可能？我也是突然才发现，学校里好像没有人知道我俩谈恋爱了。是不是你太优秀了？他压力太大，毕竟陈明人确实挺普通。他哪儿普通了？他那么可爱。那么有趣，又有才华，这世界上去哪儿找第二个这样的？啊，行行行，还真是情人眼里出西施。不行，我得找个机会公开一下。真是太好了，我终于不用再陪你演戏了。这个，你把今天发下来的稿子拿过来吧，咱们俩研究研究。我的哥，现在凌晨一点了，我不困呐，我我困呐。行吧，反正我就是个横昌记的编外人员，天天这么累死累活，不知道为了谁。我走了。哎，我去行吧，好像说的你给我打工一样，真是记忆不可反抗。
。学校突击检查清洁卫生，关门拒检的一律扣分处理。开门，检查。不错，文明宿舍之典范呢、啊。哎哎，你们看啊，哎，墙上挂个人啊，哎，还真是。哇，跑男生宿舍来干嘛呀、啊？太可怕了，那女孩子跑男生宿舍来了。哎，那太危险了。宿舍管理二十二班那个防人拦截了。这些人是带着望远镜出门的吗？哎，危险是，是真危险这个。哎，钟爱，那不是你们屋吗？陈飞然，你干嘛呢？田螺姑娘居然是陈飞然，活动五毛，她肯定是冲着钟爱来的。追男生追到这种地步，肯定是真爱。喂。窗户上那位女同学，你是哪班的？你趴在男生宿舍窗户上干嘛呀？她是工商管理二十二班的陈迷人，她趴在男生宿舍窗户上面，肯定是为男生来的。陈迷人，你为谁而来？为谁而来？为谁而来？为谁而来？为谁而来？谁而来谁而来这也太社死了吧！陈迷人，上面很危险，你先下来。他是来找谁的？你们要坦白从宽。女同学趴在男生宿舍上，这种行为是要受处罚的。哎，主任，罚谁呀、啊？两个都罚。主任，其实陈明人是这个住的。什么人？你胡说！你明明就是。大人一头，糟糕人一德，就是太自私了你！你知不知道你这样我有多担心啊？皓月，这下你俩的爱情故事也算轰轰烈烈，载入校史了。哎，你看他们穿的还是情侣装哎，哎，真的是。赶紧陈明下来。陈明人，你的心意我已经知道了，你就快进去吧，我求求你了。<音>哎，可惜了，没有这个预感。学校不反对你们谈恋爱，但要建立在遵守校规、校纪、保证自身安全的基础上。今天的情况，我不允许再发生第二次
腿还有点软。我自以为整个瀚海大学的八卦都在我的掌控之中，却没想到偏偏漏掉了你。说吧，什么时候看上中卫的？我没有。哎，我劝你想好了再说啊。中卫床板里的那双臭袜子，是我的。能看上中卫了。反正喜欢他的女生那么多，就我一个也不错。混进男生宿舍当田螺姑娘，翻到四楼的窗户外边，当着全校师生的面表白，最后还把你的好兄弟我推出来背锅，也就只有你了吧？让你背锅不是无奈之举。我不管。这个锅我不背，我要上校园论坛澄清。从矮人一头到高人一等，神秘人，算你狠。这锅我背了，不过到时候失恋了，可别来找我哭哦。嗯在距离地面二十米的位置深情告白，你是打算告白不成功以死明志？我们本来以为你一直暗恋中尉，你是什么时候一声不吭开上花儿院的？爱情，真是一个奇妙的东西。还田螺姑娘，亏你想得出啊！我这是近朱者赤，罗斯跟方茂青没竹马那么多年，是当代情侣的典范，大家都应该跟他们学习。真是为了黄小月。工商管理二十二班陈迷人同学，在同班同学黄小月的接应下，数次违反规定，私自进入男生宿舍，在四零五宿舍内进行了扫地、洗衣服、修椅子等系列活动。陈迷人，你被通报批评了。嘚瑟，发烧了吧？吃点美药。谢谢喵。我为黄小月而来。我为黄小月而来。来来来，打球打球。黄小月，恋爱诚可贵，训练也要努力。哎黄小月，你的高真高啊
老板来个喷雾，质地打损伤那种啊。干嘛？我儿真不知道，陈年是怎么看上的你。为了你，又是当田螺姑娘，又是深情告白的。现在好了，挂在窗户上吹了一下午的冷风，头烧了跟番薯一样。黄小玉。你要是敢辜负陈云人，跟你没完。一共一百零八元，他给钱。我到底招谁惹谁了？你说，没事没事。哎，小庄总，小庄总，小庄总，那个我先走了。等会儿，小庄总，嗯，谈恋爱就光明正大的谈，偷偷摸摸的算什么？什么见不得人的？去，去哪儿？下班约会，吃饭看电影，发朋友圈秀恩爱，正大光明的谈恋爱。我们真的可以走了吗？走不走？不走，明天就不用来上班。我们真的可以走了吗？你傻、啊！中尉，听说你们欧式开业，首周销量不错，恭喜！不需要。对了，请转告你的同学陈迷人，今天开会他没来，明天必须看到他出现在公司里。谁告诉你我俩是同学的？他自己说的。哦，对了，还是那种不太熟的同学。哎，太子爷了不起，拽什么拽？不用跟小孩子一般计较。哎，诸位，咱们奥氏开业首周，陪伴猫销量就翻了一倍。哎，我有预感啊，下个季度就是我们的翻身仗。陈明仁，你生气了？你怎么知道啊？除了他，还有谁能让你这么生气啊？陈明仁今天去男生宿舍被抓了。你们这么猛？你想什么呢？陈明仁最近在扮演那个田螺姑娘，跑来我们男生宿舍给我们打扫卫生送东西。我之前那双拖鞋就是他送的。我想着他演那么开心，我就配合他演呗。结果好巧不巧，今天碰上校领导检查，他就躲阳台上了。然后呢？然后呢？然后，大家就围观他，问他他是为谁而来。哎呀，当着那么多人的面跟你表白，真浪漫。他当着那么多人的面，跟黄小月表白，什么？你不能理解对吧？不理解。不行，我不能这么坐以待毙。那你打算怎么办？滚血。现在这年轻人谈个恋爱都这么激烈吗？黄小月，没想到你喜欢陈明仁这一块，爬四楼告白，真爱啊！这是啊，他明明就是……算了，懒得跟你们说。呃，中尉，咋了？你欠我一个大人情啊！要不是有我，陈明人能换成田螺姑娘，给咱宿舍又是打扫卫生，又是送零食、修空调的吗？你们都是沾了我的光。你确定我们是沾了你的光？什么意思啊？我们宿舍一共就三个人，只有我的书是分门别类整理好的。我的桌子周围那些地砖比寝室其他地方亮了三个度。我的椅子腿还特意用心良苦多钉了两个钉子，外加一个加固的螺丝帽。
。我怎么越想越觉得，这沉迷人不是冲着你，而是冲着我来的。你你真自恋，你以为你是校草，人人就得喜欢你啊？我告诉你，沉迷人根本就不是这么庸俗的人，是吗？可是我们高中在一起过呀。哎，你什么意思啊？你把话给我说清楚！陈明人不是母胎单身十八年吗？真能扯！陈明人，我还是没想明白，你怎么会看上黄晓月？这有什么奇怪的？七没什么，日久生情嘛，就像我和方茂。可能黄晓月抠门自恋还是占小便宜。上课不是打科位就是看女主播跳舞，你俩不配呀、啊！我也觉得我俩不配，你也觉得不配，你还跟他告白？嗯、我孤独，对我太孤独，我就是想谈个恋爱，谁都行。我能理解，毕竟谈恋爱是这世界上。最美好的事情，我也能理解，但我不理解的是，为什么是黄晓月啊？我觉得黄晓月挺好的呀，她虽然不如盛薇，但是朴实才是最长久的。想象一下，以后你俩结婚，你在家给她做晚饭，等着她下班回家，然后给她一个深深的……嗯，等一下，要不我跟你们说实话吧，其实我是跟诸位在一起的。嗯。我就说嘛，陈明仁和这钟伟的关系不简单。那你跑去男生宿舍给黄小月告白？我这不是怕钟伟受处分吗？情急之下，就让黄小月背锅了。呀、啊，那这黄小月真是躺着也中枪，这不得气死？不止黄小月气死，钟伟也气死了，到现在也没给我回消息。哎，你俩什么时候在一起的？就那天 KTV 吃喝，嗯，可以嘛？跑妹工作做的这么好，整的我们啥都不知道。其实，我跟诸位高中的时候就在一起过。什么？喂喂，工商管理系二十二班陈明仁同学，你有五分钟时间到学校小树林找我，过时不候，倒计时。钟伟这是要唱哪出啊？不知道啊，赶紧的吧。哎呦，慢点啊！他不是发烧了吗？怎么跑这么快？这就是爱情的力量。爱情还能治病呢。徐苗苗，你赶紧谈恋爱吧，这样你什么都懂了。不谈我也懂。我小说里都写。呼叫我女朋友啊！那你打电话发微信，实在不行你就这样滴我也行啊。这样更有效。滥用学校广播会被处分的。处分就处分嘛，正好啊，让全校人都知道咱们在一起。啊？啊什么啊？陈明然，你跟我谈恋爱就这么见不得人？哎呀，我这不是为了咱们的感情考虑吗？哎，你想啊。高中的时候，我就因为跟你走得近，成了全校女生的公敌，实在太影响恋爱体验了。再说了，感情是两个人的事，别人知不知道有什么关系呢？我还是觉得应该循序渐进。钟伟，干嘛？我给你两个选择：第一，你穿上我的外套，跟我在学校里面走三圈；那第二呢？走十圈。我再看着办。
像是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，本身更彻底，舞台踏实的随意，说明了问题。就算眼神迷离，直到想让你，才能安心让你梦继续。就算刷着短视频，也会想是你。名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明。陈明仁。陈迷人啊，陈迷人！瀚海大学这么多女生，我还真就偏偏漏掉了你。我我和钟卫其实是高中的时候就已经认识。我知道。你知道？某人已经告诉过我了。我刚才告诉他的。哎，嘘嘘嘘，陈迷人。你可别露出那么猥琐的眼神啊！我受不了。你才猥琐！作为你的好朋友，这么大的秘密你都瞒着我，我不管，我要你补偿我。那我和周薇一起请你吃饭吧。你别，我才不跟你们一起吃饭呢！作为补偿，你们的第一张关系照片得授权给我。不行。行。拍吧，给我们拍好看点啊。钟爱，你还是高冷点才顺眼。我都不用怀疑，本身更吃力，就算刷下短视频。幻想是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。你感觉不到，手机外的心跳，反复的小词，怕回复不够好，怕失去礼貌，还想可以打扰，这感觉很奇妙。本能的樱桃，迷恋你的嗔笑。习惯你一切，从发梢到脚脚，温柔的语调，就算间隔几秒，都快要疯掉。我都不用怀疑，本身更彻底，就算刷这段视频，也幻想是你。名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，本身更彻底，舞台踏实的随意，说明了。就算眼神迷离，直到想到你，才能安心让你梦继续。我都不用怀疑，本性更彻底。就算刷这段视频，也幻想是你。名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。